ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் இன் டிபிஎம்எஸ் எஸ்கியூஎல்ல அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் என்ன கால்குலேஷன்ஸ் தான் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் யூசிங் மல்டிபிள் ரோஸ் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் காலம் அதாவது மறு நிறைய ரோஸை சிங்கிள் காலத்தை நம்ம வந்து சிங்கிள் வேல்யூவாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எது எதெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் சம்மு ஆவரேஜ் மேக்ஸிமம் அண்ட் தென் மினிமம் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஒன்னொன்னா பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷனாக தெரியல நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனி ரோஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டேட்டா பேஸ் அந்த டேபிளில் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதா என்னதுன்னா கவுண்ட் இட் கேன் ஒர்க் போத் நியூமரிக் அண்ட் நான் நியூமரிக் இது வந்து எது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நியூமரிக் மீன்ஸ் அதாவது நம்பர்ஸில் இருக்கிற ரோலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா டெக்ஸ்டில் இருக்கிற ரோல்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவுண்டிங் மீன்ஸ் வாட் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல போகிறோம் அது எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை நம்பராக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆல்ஃபபட்டாக இருந்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னு பண்ணுமா கவுண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டிக் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் கவுண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டிக் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த டேபிள் எந்த ஸ்பெசிஃபை ரோ நம்ம கொடுக்குறோமோ டே காலம்ஸு அது வந்து நமக்கு ஆட் பண்ணி காமிக்கும் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து கன்சர் டூப்ளிகேட் வேல்யூ இது வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா கவுண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூப்ளிகேட் வேல்யூ வந்தாலும் சரி நல் வேல்யூ வந்தாலும் சரி நமக்கு அது கவுண்ட் பண்ணி தான் காட்டும் அதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒமிட் பண்ணாது இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதோடய சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கவுண்ட்டுக்கான சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கவுண்ட் ஆஃப் ஆஸ்டிக் கொடுப்போம் இல்லைனா ஆர் கவுண்ட் ஆல் ஆல் மீன்ஸ் ஆஸ்டிக் கொடுத்தாவே ஆஸ்டிக்னாவே ஆல் தான் அர்த்தம் ஆல் ஆர் டிஸ்டிங்னா பர்டிகுலர் எல்லாமே கவுண்ட் பண்ணலாம் இல்லை பர்டிகுலர் கண்டிஷன் கொடுத்தும் நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கும்போது இது கிளியராக நமக்கு புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நேம் ஏஜ் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கேன் நான் சும்மா சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு தான் நீ நீங்களே எக்ஸாம்பிள் போட்டு அழகாக எழுதலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் கவுண்ட் ஆஸ்டிக் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் என்ற டேபிளில் எத்தினி ரோஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கவுண்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் இதான் ஸ்டூடெண்ட் என்ற டேபிள் நமக்கு எத்தினி ரோஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ அப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும் இதான் வந்து அவுட் புட்டு அவுட் புட் வந்து நமக்கு எப்படி வரும் த்ரீன்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டு ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் அதே டேபிளில் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிஎஸில் எத்தினி பேர் இருக்கோ அத்தனை அத்தனையும் நம்ம கவுண்ட் ஆகி வரணும் இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் சிஎஸில் பார்த்து நமக்கு எத்தினி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம கவுட் புட் எப்படி வரும் டூன்ட்டு சொல்லி நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு கவுண்ட் எக்ஸாம்பிளே நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே கவுண்டில் தான் பார்த்துருக்கோம் செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது இது என்ன மீனிங்னா கவுண்ட் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் என்ற காலமில் எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்றத நமக்கு ஆட் ஆகி வரணும் இப்போ அதே டேபிளில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே டேபிள் டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு எத்தனை காலம் எத்தனை இருக்குது நம்ம ரெண்டு எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே மேக்ஸின் ஏதாவது நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தோம்னா அப்போ நமக்கு மூணு டிபார்ட்மெண்ட் வரும் அப்போ நமக்கு எத்தனை டிபார்ட்மெண்ட் இங்கே சிஎஸ் ஒன்று பிசி ஒன்று ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு அவுட் புட் என்ன வரும் இந்த அவுட் புட் அவுட் புட் நமக்கு டூன்னு சொல்லிட்டு வரும் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் செலக்ட் செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் வரணும் கவுண்ட் ஆஸ்டிக் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை குரூப் போயிட்டு அதோடைய கவுண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு வரணும் குரூப்னால் சேர்த்து வரணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வெறும் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதோடைய கவுண்ட்டு அது ரெண்டு தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் நமக்கு எத்தனை இருக்குது சிஎஸ் பிசி அப்போ அது ரெண்டு தான் வரும் அப்போ சிஎஸும் பிசியே வரும் சிஎஸில் வந்து ரெண்டு இருக்குது பிசிஏல வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ எனக்கு எப்படி ஒரு அவுட் புட்டு சிஎஸில் வந்து ரெண்டு அண்ட் தென்
அந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அபோ இருக்கணும் ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி அபோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எத்தனை இருக்கு ரெண்டு இருக்கு அண்ட் தென் இதோட இது என்ன இருக்கு சிஎஸ் அதுவும் சிஎஸ் தான் இருக்கு ரெண்டு அப்போ நமக்கு எப்படி அவுட் வரும் கவுண்ட்ல சிஎஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு அவுட் புட் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் என்ன அர்த்தம் எல்லாமே அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணி வருதுன்னா நல்லா சம் ஆஃப் இந்த சம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதில் ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தோம்னா நம்பர்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படி தானே இப்போ நம்பர் இருந்தால் தான் நம்ம ஆட் பண்ண முடியும் இது ஆல்ஃபபெட்டில் அந்த டேபிள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி ஆட் பண்ண முடியும் அதனால் நம்பர்ஸ் எந்த ஃபீல்டு இருக்கோ அந்த ஃபீல்டில் மற்ற மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சம் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ அதோடைய சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் கொடுக்கலாம் இல்லைனா சம் ஆஃப் ஆல் இல்லை டிஸ்டிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் அதே மாதிரி கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்திருக்கேன் செலக்ட்டு சம் ஆஃப் ஏஜ் ஏஜ்னா எது எது நியூ மொரிக்கோ அதான் வரும் ஏஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ வந்து நம்மளுடைய அவுட் புட் இதுதான் எது நியூ மொரிக்கோ நியூ மொரிக்கெலாம் இதான் நியூ மொரிக்கு இதெல்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட்டு இது நியூ மொரிக்கு நியூ மொரிக்கு தான் நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ ஏஜ் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் சம் ஆஃப் என்ன ஆகும் இது மொத்தம் ஆட் ஆகி வரும் அதனால் சம்முனா அப்போது எயிட்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி எயிட்டு தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் எயிட்டீனு ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் சம் வித் வேர் அதே தான் கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் சம் ஏஜ் ஆஃப் அது ஏஜ்ன்ற ஃபீல்டில் ஸ்டூடெண்ட் வேர் ஏஜ் வாஸ் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏஜ் வந்து அதாவது இருபதுக்கு அதிகமாக இருக்கிறத ஆட் ஆகி வரணும்னு அர்த்தம் அப்போ நமக்கு நம்மளுடைய அவுட் புட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருக்கு இல்லையா அப்போ இரு இருபதுக்கு அதிகமாக இது இருக்குது இந்த இந்த ஃபீல்டு தான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எயிட்டீன் எயிட்டீன் இதான் ரெண்டு தான் இருக்குது அப்போ எயிட்டீன் எயிட்டின் ப்ளஸ் எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு அவுட் புட் எப்படி வரும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்ற அவுட் புட் நமக்கு வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் குரூப் பை கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் சம் ஏஜ் ஆஃப் அதே மாதிரி ஏஜ் இந்த ஃபீல்டு ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இந்த டேபிளில் வேர் ஏஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் அப்போது ஏஜ் அதிகமாக இருக்கிறது எத்தனை வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டு குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் குரூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டிக்கு மேலே எது இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டிக்கு மேலே நமக்கு சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன வரும் சிஎஸ் அதோடைய சம் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒருவேளை இங்கே மேக்ஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தா மேக்ஸ் இதோடைய ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி கொடுத்துருந்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல மேக்ஸ் மேக்ஸு அவருடைய சம் என்ன ஒன்றே ஒன் தான் இருக்குது நிறைய ஆட் ஆகி வரும் ஒன்னே ஒன்று கொடுத்தா டுவெண்ட்டின்ற அவுட் புட் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சம் வித் ஹேவிங் சம் வித் ஹேவிங் பார்த்திங்கன்னா அது அதாவது நம்ம வேர் கண்டிஷன் கொடுப்போம் இல்லையா இப்போ அதே தான் கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் சம் ஆஃப் ஏஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் வேர் டிபார்ட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு சிஎஸ் குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஏஜின்ற ஃபீல்டில் சம் அதை ஆட் ஆகி வரணும் ஆனால் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சிஎஸ்ஆர் இருக்கணும் அப்போது டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது ரெண்டு சிஎஸ்ஸு இதோடைய சம் கேட்குறாங்க அப்போ ரெண்டு சிஎஸ்னா அதே தான் அவுட் புட் வரும் நமக்கு என்ன அவுட் புட் வரும் சிஎஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து அவுட் புட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோ ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷனாக தெரியும் இல்லையா ஆட் ஆகி அதில் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போ த்ரீ ஃபீல்டுனா த்ரீ பை த்ரீ கொடுக்கணும் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இப்போ ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அது எதுனா நியூமரிக் டைப்பாக தான் இருக்கணும் என்னுடைய ஃபீல்டு எப்படி இருக்கணும் இன்டீஜர் அதாவது நியூமரிக் மீன்ஸ் நம்பர்ஸாக தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அதோடய சின்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் அதே மாதிரி தான் ஆறு ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆல் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ஆல் ஆர் இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்ப்ரெஷன் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ ஆவரேஜோட எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் செலக்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஏஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ இதோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆவரேஜ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஏஜ் ஏஜின்ற ஃபீல்டை நமக்கு ஆட் பண்ணால் வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் போட்டோம் இல்லையா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எத்தின் இருக்குது த்ரீ அதானே
இப்போ நான் வந்து நான் அதே மாதிரி கொடுக்குறேன் செலக்ட் மின் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் அதான் மினிமம் ஏஜ் நம்மளோட ஏஜ் ஃபீல்டில் எது மினிமம் பார்த்தோன்னா நம்ம ஏஜ் ஃபீல்டில் எது மினிமம் எயிட்டீன் எயிட்டீன் தான் சின்னது அப்போ நமக்கு அவுட்புட் எப்படி வரும் அவுட்புட் நமக்கு எயிட்டின் சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனாக என்னன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர் பண்